احلى مساء على الناس الكويسة من قناتكم زي الكتاب في عالم الكلاب فيديو النهاردة عن كلب من الكلاب المشهورة اللي حققت ارقام قياسية في موسوعة جينيس كاطول كلاب في العالم والمشهور عنه بانه كلب النبلاء والعظماء هنتكلم النهاردة عن الجديد دين او الدنواه والكلب ده بيجمع في شكله ما بين الفخامة والهيبة والقوة والاناقة وبما انه كلب ضخم فبيصنف من الكلاب كبيرة الحجم وبالمناسبة فالجديد دين معمول في المقام الاول علشان رحلات الصيد زمان وصيد الطيور والغزلان وكده وبعد كده استخدموه في الحروب عشان شكله الضخم وعلى الرغم من ضخامته الى انه لازم يكون شكله العام متناسق بمعنى ما ينفعش راس الكلب تكون كبيرة وجسمه صغير او تحس بخلل في حركته زي ان الكلب وهو بيتحرك تحس ان في حاجة غلط فيه فلو حصل كده ابعد عن الكلب ده على طول وما تفكرش فيه اه وعلى فكرة حركة الجريد دين لازم تكون رجليه فيها بعيدة عن بعضها والكلب مندفع وواثق من نفسه الجريد دين نشأ من تهجين نوع اسمه الدرواس الانجليزي وده نوع من المستف وغالبا هو الانجليش مستف مع الولف ايرش هاوند او الكلب الزئبي الايرلندي والميكس الرهيب ده حصل في المانيا والرواية دي مش اكيدة على فكرة لان في ناس بتقول ان الميكس ده حصل في الدانمارك ومن هنا اكتسب تسميته بالكلب الدانماركي الضخم وعلى ذكر التسمية في الجريد دين بيطلق عليه مسميات تانية منها المحلية زي الدنوا ومنها العالمية زي ابولو الكلاب او الدرواس الالماني الجريد دين كلب ليه الوان كتيرة جدا زي اللون الاصفر او الفون اللون البرندل او المخطط اللون الازرق وده لو فيه في صدره او صوابعه علامات بيضة بيكون مش مستحب اللون المنقوش وفي ناس بتسميه الهارل كوين وده بيكون ابيض وعليه بقع سودة وكل ما كانت البقع دي بشكل غير منتظم وكل ما بقى حجمها بحجم كف الايد ومتوزعة على الجسم كل ما كان افضل والعكس صحيح بمعنى ان البقع دي لو كبيرة وبتغطي كمية كبيرة من جسم الكلب فده مش مستحب وبرضه لو البقعة دي صغيرة قوي لدرجة ان الكلب يبان بلون الدالمشن او منقط او متوسخ فبرضه ده مش مستحب اللون المنتل وده بيكون لونه اسود وابيض والتوزيع بيكون كالاتي الراس سودة والرقبة بيضة والجسم البردعة سودة او اسود كله والديل فيه شمعة بيضة والرجول بيضة او اسود بكفوف بيضة وفوق مناخير الكلب بيكون فيه ابيض اللون الاسود الخالص ولازم يكون اللون لامع واللون الابيض في الصدر والكفوف بيكون غير مستحب في اللون ده اللون الابيض الصافي او الالبينو وده يستحسن تبعد عنه لان اغلبية الكلاب باللون ده بيكون عندها صمم او عمى او فيها الجينات دي نيجي لمواصفات الكلب الجديد دين البيور كلب ضخم كفاية انك تعرف ان الذكر في النوع ده طوله العادي بيكون 76 سنتي والنتاية بتكون 71 سنتي واقل وزن للذكر بيكون 54 كيلو والنتاية 45 كيلو فلك ان تتخيل حجم المسؤولية اللي عليك لو ربيت كلب بالشكل ده وقرر الكلب ده لسبب ما انه يهجم على بني ادم كلب طبيعته غير شكله تماما هو عبارة عن كلب هادي جدا ومش بينبح كتير وخجول جدا على فكرة ودان الكلب ده بتكون نايمة وعريضة ومسلسة الشكل وبتعدي خد الكلب ودانه دي كانت بتتقطع زمان عشان تقلل نقط ضعف الكلب لان الكلب ده اصلا كلب صيد وفي ناس لحد دلوقتي بتقطع ودان الكلاب دي عشان تخلي شكلها مخيف اكتر واعتقادا منهم ان ده بيضيف شكل جمالي اكتر للكلب قورة الجريد دين بتكون عريضة وقوية ومفيهاش تجاعيد غير لو الكلب منتبه ظهر الجريد دين بيكون مستقيم لكن ان ظهره من ورا يكون اعلى من كتافه من قدام فبعد عن الكلب ده الجريد دين كلب مربع بمعنى ان ارتفاعه بيكون مساوي لطول جسمه ولو عايز تعرف بيقيس ارتفاع الكلاب ازاي ارجع لحلقة الجيرمان شيبرت اللي موجودة على القناة رقبة الجريد دين بتكون قوية وعضلية وتدل على النبل زي رقبة الخيل كده لقيت الكلب موطي راسه ومدلدل رقبته يبقى برضو ابعد عن الكلب ده عيون الكلب الجريد دين بتكون شكل حباية اللوز 
والصح ان العيون تكون صحية ومالية حيز التجويف بتاعها لكن ده نادرا ما هتلاقيه في مصر الجليد دين عندنا في مصر تحس انه مبرشم الكلب الجليد دين وقفته لازم تكون مظبوطة واقف مستقيم شادد نفسه ومستريح في نفس الوقت في الوقفة ورجليه اللي ورا بتبقى بعيدة عن جسمه وعرقيبه زاوية منفرجة على الارض والكلام ده هتشوفه لو الكلب مستواه عالي وصحته كويسة الجليد دين صدره شكله رياضي عريض ساقط لتحت من قدام مسلوب كل ما تتجه ناحية الوسط والكتلة العضلية للجسم عموما متناسقة يعني مفيش جزء بيطغى على التاني عيوب الجليد دين الجليد دين مش مثالي قوي في الحراسة الجليد دين مش من أذكى الكلاب اللي ممكن تعلمها الأوامر كلب حجمه كبير فمحتاج مساحة واسعة عشان يجري فيها ويطلع طاقته الجليد دين كلب عمره قصير تقريبا متوسط عمره بيكون من خمس لتمن سنين الكلب الجليد دين كلب تاريخه الصحي أسود ما بين انتفاخ في البطن وتشوه نمو مفصل الفخذ واعتلال في عضلة القلب وما بين صمم وعمى وحاجة آخر ألاجة يعني فالله يرضى عليك لما تحب تجيب جرو جريد دين هاتوا من حد موثوق فيه وتشوف صحة الجرو وبقية الخلفة وكمان تشوف صحة الأهالي الجريد دين مش عدواني مع الأطفال بس عشان حجمه الكبير فما ينفعش تسيبه لوحده معاهم لأنهم هيتصابوا إما بخبطة بدون قصد أو عضة برضه بدون قصد وانت وحظك بقى مميزات الجليد دين كلب فخم وفي جدا لصاحبه وللأسرة اللي هو عايش فيها دمه خفيف جنتل في التعامل مع الأطفال والحيوانات اللي أقل منه طبعا لحجم الجمجمة فعضته قوية كلب صيد من الدرجة الأولى لو عجبك الفيديو فياريت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط على الكل عشان توصلك إشعارات الحلقات الجديدة أول ما تنزل ويا سلام بقى لو عملت لايك للفيديو فده هيكون شيء عظيم جدا الأعظم من كده بقى إنك تشير الفيديو مع صحابك اللي مهتمين بالكلاب عشان الفايدة تكبر والناس تعرف أنواع الكلاب أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي